Bonjour Laurent Cachard et merci d'avoir accepté euh, cette rencontre en, en visio, je ne sais pas comment on dit, visioconférence, en visio rencontre en tout cas, euh, parce que tu devais venir à Saint-Etienne pour une rencontre autour de ton livre à la médiathèque et puis cette rencontre n'a pas pu avoir lieu pour les événements que l'on sait, on y est encore dedans, donc euh, il était difficile de te faire venir. Et on voulait te faire venir à, bon, à plusieurs titres, d'abord parce que tu es un écrivain qu'on apprécie, qu'on connaît déjà depuis quelques temps à la bibliothèque, puisque on te suit depuis, euh, depuis TBSA 1956, et euh, un, un roman pour lequel tu as, pris le, le, tu as eu le prix euh, Lettres Frontières, et puis pour déjà une œuvre déjà considérable, puisque tu as de, maintenant pas moins de, j'ai compté, presque 13 ou 14, 14, euh, 14 livres, enfin... Euh, des livres, romans, des théâtres qui ont, été, qui ont été publiés. Et puis, parce qu'il y avait Aurélia Kreit, et puis parce qu'il y avait aussi le Real Gare, puisque tu es édité pour ce roman Aurélia Kreit, aux éditions Real Gare, qui est une maison d'édition euh, stéphanoise. Euh, voilà. Alors, peut-être tout de suite d'emblée, moi, le, je voulais, la question que je voulais te demander, bah, qui, est qui est cette Aurélia Kreit qui donne le nom de, qui donne son nom au, comme titre de ton livre et qui est-elle et puis parce que c'est un des nombreux personnages qui traverse ce livre ce roman est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur sur Aurélia Kreit et tous ses personnages cette histoire qui traverse toute l'Europe du début du siècle oui, avec plaisir. D'abord, je, je, je remercie la médiathèque de Saint-Étienne pour cette invitation, euh, fut-elle virtuelle, parce que c'est extrêmement agréable de voir que, y compris dans des conditions difficiles, les, les médiathèques et les engagements sont tenus. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas les auteurs. Je, je suis, j'étais déçu, comme tout le monde, de ne de, de pas pouvoir venir à Saint-Étienne. Ça me tenait à présenter ce livre-là a commencé, peut-être que ce, le roman se termine de, globalement à Saint-Etienne. Euh, aussi, c'est la ville de mon éditeur, c'est là où il est basé, euh, que c'est une ville que je connais bien, que j'aime bien. Pour un Lyonnais, c'est toujours un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Alors, je suis... Euh, euh, Aurélia Kreit est un ouvrage absolument considérable pour les, 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 les auditeurs, enfin, ceux qui nous écoutent et qui entendent parler. C'est un, un roman fleuve, c'est ce qu'on a coutume d'appeler un roman fleuve de 450 pages avec des caractères un peu plus petits qu'à l'habitude parce que sinon on aurait dépassé la norme habituelle. Il faut savoir que c'est un travail de, 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 de plus de 10 ans en fait, cet, cet, cet ouvrage-là et euh, qui commence, alors ça c'est un peu euh, ça, je raconte mais ça nous aussi de, 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 de boutade comme ça puisque Aurélia Kreitz c'est le, le nom d'un groupe lyonnais des années 1980 voilà. 80-85 et c'est un groupe que j'allais voir quand j'étais adolescent et qui, a, qui avait, qui utilisait ce, ce, euh, la, la, la photo qui est reproduite sur, sur l'ouvrage et quand j'étais allé les voir, alors c'est très très vieux hein, euh, j'étais allé les voir au forum de la FNAC parce qu'ils présentaient une cassette en fait c'est à peu près tout ce qu'ils ont pu faire euh, euh, à destination du public une cassette cinq titres, quelque chose comme ça et euh, ils avaient raconté une histoire, l'histoire d'une petite fille qui avait dû quitter l'Ukraine au début du siècle, au début du XXe siècle, au tout début du XXe siècle, pour fuir les, les, les pogroms, les, les, les attaques des, des Juifs, et puis aussi il y avait une histoire pour retrouver son père. Et c'est quelque chose que j'ai entendu à 17 ans, et euh, comme j'étais assez fan énamouré de ce groupe-là, sans jamais aller les voir en l'occurrence, hein, enfin en tout cas les musiciens, mais euh, cette histoire, j'avais considéré qu'elle était vraie, et je m'étais dit que c'était une histoire très intéressante, ils en avaient fait, euh, euh, c'était quoi, hein, quatre ou cinq lignes sur un des pliants qu'ils avaient distribué, et je m'étais dit qu'un jour, cette histoire, il faudrait il faudrait l'écrire, c'est toujours un peu fascinant, puisque je, moi je n'avais que 17 ans, je ne me doutais pas, absolument pas, j'ai quelques velléités d'écriture, mais je ne me doutais pas que je deviendrais romancier, parce que c'est quand même quelque chose de, de très complexe, et euh, j'ai eu mon parcours d'écriture, vous avez parlé de TBSA 1956 qui m'a un peu fait connaître du, euh, au moins d'un certain public et euh, ensuite euh, j'ai écrit un livre qui s'appelle La partie de cache-cache pour lequel j'ai eu le, le prix du deuxième roman à Grignan en 2012 et c'était des romans psychologiques déjà un peu mais euh, pour lesquels c'est des romans assez, assez courts, assez brefs parce que quand on est euh, néo-romancier par exemple, le, la meilleure chose qu'on puisse faire c'est d'écrire des romans assez courts pour ne pas, pas se tromper et euh, on me félicitait toujours pour mes ouvrages, la qualité de mes ouvrages, mais il y avait toujours des, une espèce de petite réticence en disant euh, voilà, c'est des petits romans, 
parlerai pas de la qualité, mais en, en taille, c'était des petits romans. Et moi, j'avais dans la tête cette idée d'ouvrir, d'écrire, pardon, un, un grand, un grand roman, euh, un roman du 19e siècle. Et euh, comme euh, tout bon lecteur que je suis, ou quoi, que, comme les autres, par exemple, euh, je me suis dit, mettre des niveaux de difficulté, écrire un roman russe. Et en fait, l'idée de, d'écrire l'histoire d'Aurélia Kray telle qu'elle avait été racontée, mais complètement, m'est venue à l'esprit. Et il y a dix ans, euh, je me suis lancé euh, là-dedans comme ça. Je ne savais pas euh, la dose de travail et de documentation que ça me demanderait. Mais comme je suis assez pugnace quand même dans, la, dans ma nature, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai tenu bon. Voilà. C'est-à-dire qu'il a fallu que je me plonge dans l'histoire de l'Ukraine parce que c'est sous-titré, le roman est sous-titré « Ukraine euh, 1904 ». Je ne saurais pas le dire en, en ukrainien ni en russe. Mais euh, c'est, voilà, c'est, c'est-à-dire qu'il a fallu que je me suis intéressé à cette culture-là. Et il y a une espèce de faux euh, de prétexte dans, dans Aurélia Kreit, parce que Aurélia Kreit, le personnage, la petite Aurélia, quand l'histoire commence, elle n'a que, elle n'a que 4 ans, en fait. Donc, en aucun cas, elle peut être le personnage principal du, euh, du roman. Mais au fur et à mesure que, que toute, cette, toute la... La bande, puisque ce sont deux familles qui euh, deux familles qui quittent l'Ukraine en 1904 de façon euh, clandestine, à mesure que toute toute cette espèce d'attelage un peu un peu euh, inédit euh, parcourt l'Europe, et eh bien Aurélia, en grandissant, deviendra un, un personnage assez saisissant parce que le le, le, le le récit, en fait, euh, s'étale sur dix ans, de, du départ d'Ukraine en 1904 jusqu'à l'arrivée en France euh, en 1914. Je suis là. Hein. D'accord, parce que les... <rire> comme l'image est figée, je ne je, je sais pas. Non, si... je... Oui, c'est toujours un peu compliqué, effectivement. Non, je suis là encore. D'accord. Oui. Voilà, c'est, c'est comme ça. Moi, je me suis lancé. Euh, alors, c'est, c'est, il y a quelque chose d'assez fascinant dans l'histoire, dans la, la jeunesse d'Aurélia Kreit, parce que euh, il se trouve que euh, j'ai un ami qui a monté un label de disques, euh, de vieux disques, une espèce de, d'historien de, du rock, comme je l'appelle, moi. Et euh, il a... Euh, récupère des vieux enregistrements et là en fait le 28 septembre 2019 ça va bientôt faire un an mais c'est une année hein, qui a été un peu euh, mise en suspens euh, le, 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 le label euh, Simplex Records c'est comme ça que ça s'appelle a, a sorti a ressorti le, le a sorti un vinyle d'Aurélia Craig un enregistrement remasterisé du euh, des, des des morceaux qu'ils avaient fait il y a 30 ans et Aurélia Craig est remonté sur scène à Lyon euh, le 28 septembre, le jour de la parution de mon roman. Donc, c'est-à-dire que les deux Aurélia, la leur et puis la mienne, se sont croisés ce jour-là. C'est une belle histoire, une espèce de, de façon de, de revenir comme cette façon cyclique. Voilà, ça c'est la jeunesse d'Aurélia. Et euh, à partir de là, encore une fois, je le répète, parce que c'est, c'est très bien, moi je suis assez fasciné euh, quand, quand je regarde encore une fois cet ouvrage-là, je suis toujours absolument un, un peu hébété, puisque euh, je suis allé au bout de cette histoire, mais ça a été extrêmement dur, parce que je, je pense avoir, euh, je peux le dire maintenant, par, un, par, j'ai eu de la prétention euh, euh, il y a dix ans, quand je me suis lancé comme ça dans cette aventure, je pensais que rien ne me résisterait, parce que je suis comme écrivain. Je me, je, je me disais justement comment on attaque euh, comment on attaque une histoire pareille parce qu'effectivement tu dis que tu, euh, tu dis que tu ne tu ne doutais pas enfin tu, te, tu ne doutais pas de, 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 de travail qui avait qui avait pour faire ce, pour mener à bien ce, ce travail mais euh, est-ce que tu avais une proximité avec le monde ce monde là le monde russe euh, ou euh, est-ce que tu avais euh, finalement des, des, des des liens avec cette, euh, avec euh, cette, euh, avec l'Ukraine, avec la Russie, si, si ce n'est que l'envie de faire un roman, peut-être un roman fleuve, un roman russe à la limite. Mais est-ce que, est-ce que ta connaissance de ce monde-là était, était, euh, était assez grande ou, ou pas Ou est-ce que comment tu as, com- comment tu as, tu as travaillé connaissance de ce, de ce monde-là Mais j'ai, j'ai euh, euh, disons que le, le plaisir assez contraint quand même, le plaisir que j'avais pris à écrire euh, TBSA 1956, donc à ancrer une histoire que j'invente moi-même dans un contexte historique avéré, donc, euh, pour lequel euh, moralement, moralement, tu m'en travailles pour euh, la réalité, on ne peut pas inventer, je m'étais dit je vais plonger là-dedans. Bon, j'avais, euh, j'avais aucune expérience avec la Russie, sinon euh, eu des connaissances vagues comme ça, et puis mon expérience de lecture. 
de, de Tolstoy, de Dostoevsky, euh, euh, mais euh, je n'avais absolument rien. Mais je m'étais dit, c'est pas grave, je vais travailler comme ça. Mais je ne me doutais pas euh, que... Alors, pour la petite histoire, pour, pour être tout à fait honnête, j'ai euh, un premier jet toujours en roman assez, assez facile, visiblement. Et euh, le, le premier, euh, la première version de, de, de ce manuscrit, je l'ai envoyé à mon ancien éditeur, enfin mon premier éditeur, et euh, donc trois parties, c'est la première partie, c'est ce qui se passe en Ukraine, ensuite il y a une partie qui, euh, qui se passe à la fois en hein, effet d'analepse de, 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 euh, à la fois en, à Constantinople et puis à Vienne en 1910, et après la dernière partie euh, se passe à, à Lyon et à Saint-Etienne. Et euh, quand j'ai envoyé cette version, c'était en 2014, hein, le livre est sorti en 2010, la version date de 2014, quand j'ai envoyé cette version à, à mon premier éditeur, qui est quelqu'un comme Daniel Damar en l'occurrence, mais d'extrêmement exigeant sur, sur la lecture, et, et en plus, lui, c'était un peu son histoire familiale, hein, l'exil de Russie et, euh, et la judéité, et il se, il se trouve qu'il m'a renvoyé un, une lettre euh, détaillée, parce que j'étais son auteur... Euh, fétiche, mais euh, il m'a dit bah, c'est pas, absolument pas possible, il m'a dit euh, la, la, le, 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 la première partie est totalement hors sol, quand on parle de contextualisation par exemple, il m'a dit c'est complètement hors sol par rapport à la dernière partie qui se passait à Lyon, j'ai couru sur la ville de Lyon dans notre période, c'était assez facile pour moi, et je n'ai pas rendu compte de ça des fois on a des espèces d'envolées euh, euh, comme ça, lyriques, qui font que on, on en oublie la rigueur, et je, je m'en veux de lui avoir envoyé ce manuscrit bon, je lui ai envoyé à lui, hein, simplement mais, euh, et j'aurais pu complètement abandonner ce projet-là, parce que c'était vraiment un travail complètement dantesque, mais il, il se trouve qu'en 2014, alors que j'ai commencé euh, bien avant, il se trouve qu'à partir de 2014, je me suis dit, voilà, j'ai pas mis les, outils, les bons outils en place et là, je me suis entouré d'historiens j'ai eu des contacts avec l'ambassade de l'Ukraine, qui m'ont envoyé des personnes qui, euh, qui m'ont aidé à travailler sur ce projet-là. Alors, mot par mot, euh, la première partie, euh, voilà, c'est complètement ancré dans, ces, dans cette histoire-là. Il y a des documents, notamment sur la sidérurgie, que j'ai eu tardivement, ce qui donne au récit, parce que la première partie se passe dans une usine, c'est un récit des allures absolument réalistes, c'est ce qu'il fallait. Euh, je ne sais pas, moi, je ne devrais pas dire ça parce que je me... Oui, oui non, mais tout à fait, c'est des... Je, je trouve qu'effectivement, il, il y a à la fois des de, 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 de choses très, très réalistes et qui font qu'effectivement, on rentre tout à fait dans, dans, dans ce livre et et qui fait que ce livre, à la fois par, son, par son, le, le, tout son contexte historique et dans lequel il, est, dans lequel il se situe, fait qu'on est pris dans, 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 cette, dans, dans cette histoire qui est, une, comme j'ai l'habitude de dire, hein, cette expression américaine de Page Turner, on, est vraiment, on a vraiment envie de, de, de connaître le destin de, 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 de ces familles, de ces deux familles, tout en étant, tout en étant euh, comment dire, euh, tout en ayant tout ce substrat de, 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 de connaissances qui vous viennent là très, très facilement, très, très délicatement, qui sont, parce que c'est genre jamais didactique, on ne perd, perd jamais de vue l'histoire, et l'histoire qui une espèce d'histoire qui cavale, parce que c'est euh, justement, euh, justement euh, des années avant la Grande Guerre, et euh, on est vraiment emporté par... Euh, comme eux sont emportés par l'histoire, on est emporté par le livre, j'allais dire, et c'est peut-être aussi ça que tu cherchais aussi à, à faire, peut-être, quand tu, quand tu écrivais. Ça, c'est un, un compliment que je prends, hein, mais euh, il faut, faut, bon, là, là, on est plutôt en train de parler de la fabrique du roman que du roman lui-même, parce que ce qui est sûr, c'est que le, le lecteur, ce qu'il a dans, dans les mains, sous les yeux, c'est le roman qui est terminé. Or, euh, dans, une, euh, dans une maison d'édition sérieuse, comme, comme le Real Gare, quand le roman est terminé, c'est qu'il est, euh, qu il est, qu il est, il est digne d'être édité. Euh, C'est-à-dire que tout ce travail-là, euh, moi, je me suis engagé à ce que à ce que euh, tout ce qui était tout l'aspect euh, historique travailler sur l'identité ukrainienne qui était extrêmement important et puis surtout le début de siècle c'est-à-dire qu'on est dans un on est dans les premiers bouleversements enfin ça existait avant hein, mais on est dans des bouleversements qui annoncent euh, euh, d'abord en euh, les, les, les euh, c'est c'est un roman sur la judéité ça je pense qu'on l'a pas je l'ai pas assez euh, précisé c'est-à-dire qu'ils doivent quitter l'Ukraine alors qu'ils tiennent alors à, à ce pays à cette culture à cette identité mais ils doivent quitter l'Ukraine parce qu'ils sont juifs et parce qu'on chasse les juifs à cette époque-là et euh, comme on les a d'ailleurs en l'occurrence toujours chassé donc il y a, il y a, moi, moi je, je travaille beaucoup sur, le, sur le, la psychologie des personnages j'ai écrit des romans qui sont psychologiques celui-ci l'est peut-être un petit peu moins parce qu'il doit s'inscrire dans une euh, 
dans une euh, il y a le récit qui, qui qui prend beaucoup de place en tout cas l'action qui prend beaucoup de place mais euh, à partir du moment où moi je suis dans, dans ce contexte là je fais évoluer les personnages l'action il y a ici parce qu'il y avait l'idée quand même moi j'avais envie de, de développer un récit comme quoi les, ils sont en train de fuir ils sont ils sont menacés de mort à chaque seconde on est dans une dans une époque où euh, où euh, on, on peut tuer sans enfin en tout cas en Ukraine on peut tuer un juif sans aucun sans être embêté par les pouvoirs publics là, ça, ça, et, euh, et et toute cette euh, toutes ces actions là il y a des péripéties et en fait j'ai le sentiment enfin c'est une idée que je voulais développer quand même dès le départ euh, le fait qu'ils aient c'est de chance, quelque chose. Par exemple, un contrôleur, bon, bah, ça, il prend le, le wagon d'à côté, ou alors ils arrivent à passer tel truc sans encombre. Et, et c'était l'idée de dire que euh, à chaque fois qu'on a la chance comme ça, il y a l'idée du, du destin, du fatum qui fait que cette chance-là, on la paiera par la suite une somme d'actions comme ça et, euh, et puis surtout l'idée que, 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 le, que leurs histoires euh, ou leur histoire, leur petite histoire enfin, leur, leur histoire à eux, à ces personnages-là s'ancre dans, le, dans le, euh, la grande histoire, si je devais prendre qu'une seule, euh, qu seule anecdote pour parler de, de, du roman-là ils, ils arrivent péniblement et, et, et non sans, sans, sans dégâts ils arrivent à à Vienne, où, euh, où réside la sœur jumelle d'un personnage féminin. Et euh, comme il, euh, il, de, 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 cette femme-là est, est diplomate à l'ambassade, il leur obtient, au bout du compte, la nationalité euh, autrichienne. Et c'est euh, en étant officiellement autrichien qu'ils vont, euh, qu vont en France, parce qu'un parce que des personnages masculins, celui qui reste, je me suis trahi, mais... Euh, est sollicité pour, 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 pour ses talents de... de d'un ingénieur et euh, ils arrivent en France, ils sont officiellement autrichiens. Alors, ils sont, ils sont à la fois ukrainiens et juifs, qui sont deux parties d'identité, de mais euh, d'un point de vue administratif, ils sont autrichiens. Donc, quand ils arrivent en France en 1913, et quand la guerre éclate, euh, on imagine qu'ils sont du mauvais côté. Les autrichiens, quand on est en France, bah, c'est pas compliqué. Les Allemands comme les Autrichiens avaient une semaine pour quitter le pays. Hein. Ça, c'est. Euh... Et donc, c'est une espèce de péripétie comme ça que j'ai réussi à, à rentrer euh, vraiment. Mais j'aime ai, dire, ce n'est pas simplement le fait d'être dans la besogne. Je ne mmh. pas forcément besogneux, mais je pense que dans ce moment-là, c'est au début de mes facilités qui m'ont Je suis assez sur les gens qui l'ont lu ou euh, des gens qui connaissent la période, qui connaissent bien ça, m'ont dit que c'était pour eux un ouvrage de référence. Donc ça, c'est quand même un compliment plus. En plus de ça, si on me dit, c'est la deuxième fois que j'entends qu'il qu s'agit d'un page-turner, c'est-à-dire que l'action est suffisante pour tenir le, le, le lecteur en haleine sur 450 pages, c'est un bénéfice, c'est sûr. Oui. Tout ça, tout ça à partir d'une petite histoire qui a été racontée par, par des rockers lyonnais. Voilà. Oui, c'est assez. Oui, oui, c'est effectivement, c'est assez, euh, assez savoureux de, de, de savoir toute, de savoir toute l'histoire. Alors, bon, on arrive à la, on arrive à la fin de, 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 de ce qu'on s'était fixé pour, pour cette euh, visio rencontre. Simplement, je, je, je tenais à le dire que ce livre, c'est aussi un excellent livre pour lire cet été, et puis qu'on aura le plaisir de te retrouver, de vous retrouver à la fête du livre de Saint-Étienne, certainement pour une rencontre. Et j'encourage tous les tous les lecteurs de la médiathèque et puis les autres, si euh, s'ils voient le, le, le petit euh, le, le petit film qu'on qu vient de faire, eh bien, lire Aurélia Kreit, qui est à la fois passionnant par son aspect historique, passionnant par son histoire, et puis passionnant par les personnages que l'on que l'on y rencontre, qui sont tous dont on sent que tu as tous que tu as une certaine affection pour pour, pour, pour tous en fait il n'y a, a pas de, de, de personnages de, de qui, qui figurent dans, dans ce dans, dans ce livre et qui font l'histoire pour lequel tu n'as pas d'affection ils ont tous des, des, des qualités humaines différentes et, et qui font que c'est un, un des personnages très attachants donc euh, merci pour avoir accepté cette rencontre et puis euh, on se retrouve à la je peux aussi dire le dessus c'est l'impression d'avoir euh, euh, fait le voyage avec eux hein, dans, dans, dans ces Tout à fait. Ouais, ans. Exactement. Est-ce que je peux me permettre de, de oui, juste... Bien sûr, de lire. Je, je... De clore la, 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 cette rencontre-là par quelques lignes que je vais lire. Et donc, c'est des lignes qui sont à la fin quand ça va à Saint-Etienne parce qu'en fait, euh, Aurélia va, va, va suivre à Saint-Etienne son père. 
faire et qui va travailler à la, à la manufacture d'armes. Et, euh, et en fait, c'est là où à 14 ans, elle va, elle va montrer des, des capacités et du coup, à être facilement embauchée là-bas. Et, et elle, 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 elle suit beaucoup les ouvrières dans, dans, dans des discussions sur leur statut comme ça. Alors, juste quelques mots parce que c'est une phrase que je m'étais juré de placer dans euh, la dernière <rire> Elle ne savait pas, la fille d'Anton, que les questions de ce que Suzanne, Catalina et les autres provoquaient chez elle, son père se les était posées quand il avait accepté de seconder Nikolai à Yekaterina Slav. Et que le père d'Anton, ce papouchka qu'elle n'avait pas connu, s'était lui aussi interrogé sur les motivations de son fils. La conscience des classes sociales tombait sur Aurélia sans violence, mais avec force. Elle réinterrogea le parcours du groupe, relia le confort qu'il avait connu au rang de Pavline et de son mari, le rapprocha de tous ceux qu'il avait fallu exploiter pour que eux vivent bien et ressentit un profond dégoût. Donc Pavline n'était exclue que parce qu'elle avait su tout remettre en cause jusqu'à devenir la seule clandestine de la montée Saint-Sébastien au laisser passer largement périmé. Parce qu'elle avait, par amour, laissé partir Vladislav. Mais déjà, un doute s'immissait dans l'esprit d'Aurélia quand on plante son père, qui se concrétiserait dans les jours, les semaines à venir. Aurélia, dans ce local aux réunions secrètes, ne voyait plus la Suisse comme la solution à ses problèmes, mais comme une fuite qu'elle ne se voyait pas assumer au risque de n'être qu'une de celles que ses frangines détestent, sans savoir que sa mère l'avait envisagée comme ça, pour ce regard sans concession que, enfant déjà, elle portait sur le monde, Aurélia Kreitz était née à Saint-Étienne. Voilà ce que j'avais envie de, de placer. Merci, il n'y a, conclu... a pas de meilleure conclusion quand on est à Saint-Étienne. Merci, Merci beaucoup, Laurent. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bon été.